尸体都没留下，畜生，出来！一飞，他说的对，我确实没有资格做他爸。杜晨呢？杜晨呢？竟然敢丢下我自己跑！算你小子命大，这次算你赌对了。我们走。等一下，铁皮轮胎，跟我来。你们要干什么？弹你也拿了，人也救了，我们的任务基本上完成了，但我还有一笔账要算。你们要走的可以先走。我们谈的条件是要安全回去。我死了三个徒弟。能安全回去吗？柳晨，带他们先走。嗯
你来这里除了救你儿子，就是为了这个吗？把蜘蛛丹放下。你知道这意味着什么吗？放下？怎么可能？我知道你想积极研究，但是你不能把他们带出去。我们都还没准备好，万一出了问题，会出大事的。你那两个同学又不是我害死的，是你自己非要坚持。我在你身上投了那么多钱，现在想放弃，晚了。喜欢你。
放起来，我可以自己跑。往那边跑，那边能回到船上吗？下一局出去再说吧。走，你们先走，我断后。快，一飞！全身僵折了，我们赶紧走。不行，你们得去救他。救你爸？你把我儿子害死了，你就应该死在这儿。是你儿子非要带我来这里好吗？我爸说的没错，你儿子和你都不是什么好东西。你想死吗？安静。完蛋了！闪开！没找你算账的，是你害死了我儿子。他那种人就应该死。一飞，闭嘴！把这颗蜘蛛蛋扔掉。我儿子死了，我的公司快要倒闭了。
我什么都没有了。我要靠这颗蜘蛛丹，东山再起。你也看到了，这种蜘蛛有多危险。如果带回去了，只会害人害己。当年，为了你的研究，你知道我从这座岛上抓了多少蜘蛛吗？可是五年下来，你连屁都没弄出来一个，还死了两个人。不仅拖垮了我的公司，还让华创科技乘虚而入，甚至还派了一个人进到我的公司。方清，你以为你换了个名字，我就不知道你是谁了吗？不用看，她就是华创科技的大小姐郑曼。我是故意让她跟来的。算他命大，没被蜘蛛咬死。我告诉你，我不仅要把蜘蛛蛋带回去，你也要跟我一起回去做研究。是你发起了这个项目，你要负责到底。你来这里，也是为了蜘蛛吗？以前是，现在不是。骗谁呢？看看这座岛，白色垃圾全都被蜘蛛消化掉了。你爹会不跟我讲？我的实验室关闭，很大一部分就是他的功劳。他和他爹为了搞垮我的公司，故意告发我说，在做实验的时候死了两个研究员。我来这里是为了江哲。明白了，也难怪，目前也只有江哲能够继续这项研究。杜岩，我们回去。你们能不能别吵了？能不能让我哥休息会儿？现在天已经黑了，又没有船，我们怎么回去啊？杜岩，别忘了我付了你多少钱，听我的，现在就走。我杜岩拿了钱就肯定完成任务。但是你也别太嚣张，我死了那么多徒弟，你要给我加钱。如果你现在能回去，我再给你加三倍的钱。我答应过他们，不能让他们白死。我们现在的位置和我们来的位置刚好相反，如果我们走路，至少需要一天的时间。那现在怎么办？这周围有一个废弃的造船厂，我去看看还有没有船能用，然后坐船直接从这里出发回去。明天出发，我和小妹，我们去找船